Bio bašta je kontinuitet seti sadnje i plodonošenja i u ovoj epizodi radim analizu projektnih listova. Pokazujem vam tačno mjesto gdje i kada radimo smenu kultura i pokazujem vam šta sejemo u maju. Hajde da sada vidimo šta od sorti sejemo u maju. Sejemo kupuse za kiseljenje. Vi možete da ubacite onu sortu koju želite da kiselite. Ja kiselim kupus beli. Inače, kada je u pitanju količina kupusarica zimi i leti, razlika je velika, zato što nam treba mnogo manja količina ranog kupusa. Šta ćete recimo vi sa 50 glavica ditmara ranog, koji vaša porica ne može da pojede, ne možete u toku leta da pravite neku zimnicu od njega. Dakle, tu i na predavanjima govorim da treba da postoji neka jasna doza. Sada nam treba puno kupusarica, Sada nam treba puno kupusa za kiseljenje, tako da izaberite sortu koju volite da kiselite. Zatim kelj. Keljo vam nikad dosta u bašti i lisnatih i ovih glavičastih keljova. Kao što sam rekla na konsultacijama, ko nije izvršio setvu kupusarice na vreme, sada ima popravni jer nam trebaju sve te zimske kupusarice, treba nam puno hrane zimi, jer ova sezona je akcentovana uspehom i količinom plodova. Dakle, stalno govorim da vam treba jako mnogo zimske hrane. Od zimske hrane tu je i praziluk. U pitanju je sorta karentan. Kada je u pitanju praziluk, mnogi baštovani su u svojim projektima već posijali praziluk na svojim gredicama, tako da oni koji su odradili setvu ne moraju sada ponovo da seju praziluk. Kada je u pitanju još kupusarica zimskih, imamo karfiolu, u pitanju su zimski sorti i tu nastavi najveće greške gde se karfiol uzgaja na proleće, a kao i ostale, odnosno konkretno brokula, cvetne kupusarice, kupusarice kojima se jede cvet, na visokoj temperaturi vrlo brzo procvetaju. Ja sam na platformi dala signal da se uradi setva male eksperimentalne količine karfiola i brokule kako biste probali da ih zaštitite od cvetanja, ali to se kod većine nije desilo. I u ostalom kako biste se sami uverili da te kupusarice cvetaju na visokoj temperaturi. Zatim imamo setvu endivija, radića, cikorija, sve ono što volite da jedete od tih gorkih salata, upravo je sada vreme. Zatim koraba, koraba mnogo bolje uspeva na jesen nego sada, ima kratku vegetaciju i ukoliko volite da jedete korabe, sada je vreme da ih posijete. Prokelj, prokelj nije zahtjevna biljka, ne spada u grupu cvetnih kupusarica, dovoljno je samo da je dobro nahranite, posadite i preko zime ona raste i u rano proleće berete ove dragocene plodove, inače se u hemijskoj industriji strašno tretira. Zatim kelerabe, keleraba nikada dosta u bašti, u pitanju je kupusarica vrlo kratke vegetacije, sada ih ponovo ubacujemo. Brokula, sada je vreme za setvu brokule, jer upravo kao i kod karfiola u pitanju je cvetna kupusarica koja na visokim temperaturama procveta, a preko zime razvija divne cvetove, jer cvetovi se zapravo kod brokule i jedu. Dalje ponovo imamo kelerabe, Kjelerabu, imate u prodaji belu, crvenu i žutu kjelerabu. Komorač, e sada je vreme za setvu komorača, ovog gomoljastog, zato što on neće moći da inhibira rast ostalih biljaka, to je taj mali trik ko voli da jede komorač, sada ga seje, a ne u rano proleće. Zatim kovrđavi kjeljovi, ja sam puno kjeljova već posijala, i presadila, ali keljova zaista nikad dosta, jer ja upravo od početka ovog kadra govorim da treba misliti na zimsku hranu. Zatim, lukovi. Jako je bitno da imate svoje lučice. Sada je vreme da se pripremite za zimsku setvu, odnosno jesanjo o zimu setvu luka, tačnije sadnju, i da pripremite svoje lučice, I upravo je sada vreme da ubacite svoje seme lukova u mali rasadnik kako biste 
proizveli sadnice, odnosno lučice na jesen. Naj, najvažnija stavka nezavisnosti jeste upravo ova, da povežete proizvodnju lukova tako što uzimate svoje sjeme, imate svoje sadnice. Ono što ja sad obacujem jeste šungiku, Asian Green. U pitanju je jestiva hrizantema koje konzumira, zna o čemu se radi, vegetacija 50 dana, izuzetno aromatična i kvalitetna biljka, daje poseban ukus jelima, jestiva je čitava, ko nije upozna s biljkom može o tome da istražuje. Zatim sada je bitno da ubacimo seme krastavaca, krastavci trebaju nam dobro razvijene sadnice i za graška. I za graška ide krastavac za kisiljenje i ja upravo savjetujem sada jednu vrstu hibrida koja je jako rodna i taj hibrid će izdržati visoke temperature koje nas čekaju jel, u avgustu. S obzirom da ova presadnja ide početkom jula, a grašak skidamo najkasnije sredinom juna, odmaramo malo zemlju, dopuštamo da taj azot u tlu počne da se razgrađuje i upravo na koren graška ubacujemo sadnice krastavaca. Zatim za one koji nje nemaju sadnice, koji to nisu odradili na vreme, idemo sa setvom blitve i sa setvom cvekle, zato što nam treba puno sadnica u avgustu. U avgustu svudo ubacujemo sadnice blitve i cvekle, kako bi one u prvom modelima razvile pre svega cvekle jako dobar koren, najbolje od Cvekle sam prošle godine brala upravo iz perma modela presađene u avgustu. Dakle, to je to od semena. Sada idemo da sejemo. Što se tiče samog semenskog luka, odnosno uzgoja vašeg luka iz semena, vlastitog semena, to je vrlo jednostavno. Evo ja sam proizvela prolećni luk, nisam stigla da ga ubacim u zemlju. U pitanju je moj ljubičasti luk iz semena, naklijavala sam semena vati i samo sam čitavu vatu ubacila u ovu posudu. Još uvek se vidi tu jedna distanca, odnosno granica gde je vata. Vata je probila, dole imamo vrlo jak koren. Pogledajte kako je to jak koren. Ja sada ove lukove ubacujem u baštu. To su vam bukvalno kao one male lučice koje kupujete, samo su u pitanju sadnice. Ja ne proizvodim lučice nego sadnice jer postoji tehnika u kojoj vi možete da proizvedete i one male lučice za presadnju, ali prosto je to za mene besmisleno. Sada ću ovo da ošišam jednako kao praziluk i da presadim na svoje gredice i dobit ću prave glavice. Ja samo hoću da vidite koliku dugu kosu ima ova druga vrsta luka i prosto mi je žao da ga šišam. Jako su čvrste debele sadnice i njih sam isto po istom principu ubacila u posudu naklijavanjem na vati i čitava vata je ovde ubačena. Vidite da su oni na jako dobrom rasporedu rasporedu u kome nema gužve i sada ću njih morati da ošišam. Naravno ovaj deo je jestiv. Napravit ću obrak od toga i ubacit ću ove lučice kao prolećni luk. A danas sejem ozimi luk, odnosno seme ozimog luka, kako bih imala vlastiti luk za zimsku sadnju. Evo upravo ovo svima vama želim. To je ta tačka nezavisnosti. Kako ne biste sada zavisili od apoteka, od toga da li ima luka ili nema luka, jer evo luk je uglavnom nestao sada iz prodaja, ja nikada ne zavisim od prodavnice, od apoteka. Uvijek imam vlastite sadnice, vlastite seme i dovoljnu količinu luka za sadnje. Na svim konsultacijama stalno govorim o tome koliko je važno da imate puno sadnica blitve. Zato svako ko nije posejao blitvu posejeći je danas. Preko zime nam treba puno sveže hrane. A u svežu hranu, zimsku, spadaju praziluk, blitve, kupusarice, ali čak i ne sve kupusarice. Tu uglavnom dolaze u obzir različite vrste lisnatih keljova koji se mogu brati, odnosno čiji se listovi mogu brati. Sve ostale kupusarice kao što je brokula, karpiol, prokelj, sve tom dospeva znatno kasnije za berbu, a 
kupuse smo za kiseljenje već ubrali, sve kjelerabe već pojeli, također hopono kjelerabe ne možete podnosi minus. Dakle, naša zimska hrana su blite, prazi luk i lisnati keljovi. Ono što je važno kod recimo obojene blitve jeste da možete da razvojite boje ukoliko imate svoje sadnice. Tako da svako ko po projektu ima blitvu i ko je poseo blitvu, ukoliko mu je blitva nikla, ima puno sadnica. Ukoliko to nije dovoljno sadnica, danas će posejati još blitvu u svoj razad. Kao što uvek govorim, bio baš te kontinuitet setve sadnje i plodonošenja. Jako je bitno misliti na zimsku hranu i upravo sada u maju mislimo na presadnju u julu mesecu kada negujemo, odnosno kada počinjemo sa uzgojem zimske hrane. Šta to po projektima treba da se pripremi i kako treba da čitate projekte pokazat ću vam u ovom kratkom prilogu. Prosit ćemo analizu nekoliko gredica koje imate po svojim projektima. Ovdje imamo grašak, dakle iza graška ide krastavac 15.6. To je početak presadnje zbog toga što nekada pre svega berba graška traje duže. Ovdje je vrlo bitno da je grašak na mreži zato što nam treba ta mreža za krastavac. Treba biti praktičan i o tome govorim u epizodi podizanje nosače za grašak, tako da je na ovom mestu uglavnom neka visoka sorta, čudo kelvedona ili telefon. Dakle, sada u ovoj epizodi pokazujem kako se priprema presada krastavca upravo za ovu smenu kultura. Dalje, na balkonima takođe imamo smenu kultura. Ovo je jedna sakcija u kojoj imamo mrkvu crni luk mrkvu, to sam ja pokazivala u jednoj epizoda, balkon bio baš te pogledajte playlistu, trenutno je u toj saksi visoka boranija, zajedno s mrkvom i još nekim kulturama, zato što je u pitanju nešto veća saksija i iza nje ide prokelj. Umesto prokelja može da bude i brokula, u zavisu s toga šta želite da jedete. Ovdje mogu da stanu dva prokelja, dve brokule, četiri kjele rabe, četiri korabe, ali jedan kupus, jedan kelj i jedan kovrđavi, odnosno lisnati kelj. Evo duva vetar, pa da mi naoduva ove listove. Šta imamo dalje? Evo pripremila sam vam analizu graška, smene kultura, karfiol iza graška. Dakle, treba posjeti karfiolu, svako ko ima ovu gredicu, sada treba da se pozabave ovom setvom. Grašak je ovdje nizak, nemamo mrežu, ide kupusarica iza njega, što znači da je u pitanju ili čudo Amerike ili mali provansalac. Opet vas šaljem da pogledate epizodu. Što imam dalje? Ovdje su, ovo je fantastičan model koji zapravo, osim što proizvodi hranu, njegov cilj je da pripremi dobru zemlju za kupusarice, zahtjevne biljke, jer kupusarice su pre svega azot zahtjevne biljke. Jer ovdje imamo dva niska pasulja, čiji koren ostaje ovdje u zemlji, I na tom korenu, odnosno tačnije između korenova, prebacuju se brokula, prokilj ili karfil. I zaista možete da budete mudri i da miksate ovdje kupusarice. U jednom čitavom redu se mogu izmiksati i brokula, prokilj, karfil. Su to biljke koje imaju bukvalno isti afinitet rasta. Idu na 30 cm jer otprilike i takvu prostor treba. To su biljke koje idu u visinu, a ne širinu. Zatim... Šta sam još pripremila? Prazilok iza graška. To znači da je u pitanju niska sorta. Sada ćemo sejati karentan. Treba vam puno praziloka, puno zimske hrane u bašti. Ovdje idu dalje smena kulture različite vrste rotkvi. Ovdje možete da ubacite i endiviju. Jer ova dva reda kompira odlaze ranije. Uvek morate da imate, odnosno izaberete jednu gredicu s koje ranije uklanjate one mladi krompir kako biste već od 1. avgusta mogli da razmišljate o setvi, o smeni kultura, o setvi ovih kultura kako bi one ranije dostale za berbu. Umjesto crne rotkve možete da ubacite i dalje korabu. Također, umjesto dajkona ako ga ne jedete, 
možete da ubacite endivija, cikorija, radeć, sve to može sada da ide i umesto matovilca. Jedan nam ostaje ovdje prazi luk kao trajna kultura, odnosno kultura koja se bere tek naredne sezone. Vidim šta sam vam od analize dalje pripremila. Niska boranija prazeluk, ista kombinacija, znači iza niske boranije, to je drugi turnus prvog petog, ide nam prazeluk, 15.7. O prazeluku sam već pričala. Ovo je vrlo zanimljiva gredica za one koji imaju slanutak, leblebiju, iza koje također ide kasni kupus, kupus za kisiljenje, njemu treba malo veći prostor, zato je on u kombinaciji sa dinjama i lubenicama. Vidite, dole imamo soju i za koje ide karfil i prokelj. S razlogom je napravljena ovakva kombinacija. Gore kasni kupus, on zauzima veliki prostor. Inače, zimske kupusarice rastu šire od letnih kupusarica i njima ostavite uvek veći raznak. A ovdje iz soje ide nam karfil i prokalj, on će se bukvalno ubaciti između loza dinje i lubenice, jer tada su nam vrlo aktivne stenice. Ja želim da ove loze koje se nalaze u sredini štite, odnosno na neki način prevare stenice, jer ću kupusarice da ubacujem bukvalno između loza. Samo ću malo da ih pomerim i da ih sakrijem. E sada je pitanje gdje sejem ove biljke, pa vas malo provodim kroz baštu, odnosno kroz jedan deo bašte. Ovdje je puno salata, posađeno s razlogom, vam to pokazujem. Ovdje su kreveti za batat koji su dali puno, puno hrane i sada još čekaju batat. Evo samo da pozdravimo gavez kad smo već u prolazu. Jako lepi gavez i ovo je zapravo moje mesto za gaveze. Tražimo februarski rasadnik. Februarski rasadnik se samo tako zove, zato što je vrlo bitno da pogledate tu epizodu. Večernica, lunarija. Da pogledate tu epizodu kako bi se znali kako sam ja zapravo kreirala februarski rasadnik. On se nalazi upravo na ovom mestu. Ja sam... Trenutno usred setve, 28 sorti krastavaca je u igri ove sezone, ali hoću da vam pokažem gde ćemo sada da posejemo našu majsku setvu, gde ćemo da posejemo ove kulture o kojima sam malo pre pričala. E, upravo se nalazimo ispred februarskog rasadnika, tu ima još puno salata, zato sam vam malo pre pričala snimila te salate, kako se priprema februarski rasadnik, imate čitavu epizodu, on je dobro uhranjen, s jedne strane su bile kupusarice, dakle tamo sad ne mogu da idu kupusarice, sa ove strane salate i upravo, s obzirom su salate druga kategorija plodoreda, ja ću tu da posijem kupusarice. Sad je bitno da sve ove salate izmestim, da pripremim februarski rasadnik, rasadnik, zato što je on služio samo za prenošenje presade i da ih ubacim, da ovde ubacim semena za majsku setvu. Dakle, danas sejemo presadu sa zimske kulture u maju. Korak 1, očistiti rasadnik, pokupiti sve ostale sadnice. S obzirom da je jako vruće, ja ću sve ove sadnice da pokupim za jelo. Presadila sam puno salata i upravo sam vam to i pokazala u prošlom kadru. Bukvalno svaka gredica ima nešto salata, tako da će ovo biti odličan obrok. Danas sada ću da sredim ovaj rasadnik, da ga dobro zalijem i onda idemo u setvu.
Evo ja sam svoj rasadnik srijedila. Malo sam ga prekopala da bi ih pomješala veliku količinu džubriva koja tek sad dolazi do izražaja. Kao što vidite on je podeljen, odnosno da ste mogli da vidite u epizodi februarski rasadnik, podeljen je na dve trećine koje su gdje su išle salatije i jedna trećina gdje sam sela kupu srce. To je upravo taj deo. I to je s razlogom bilo tako, zbog toga što mi na proleće treba mnogo manje kupusarica nego sada u jesen i zimu. Jer jesen i zime kupusarice mogu da se šire po bašti, imamo mnogo više prostora i treba nam jako mnogo kupusarica. S obzirom su ovdje bile kupusarice, ovdje sada ne mogu njih da sejem, tako da ih sejem u onom većem delu, na većoj površini, zato što, kao što sam rekla, treba mi i više vrsta i više kupusarica. Tako da je sve u jednoj bio bašti isplanirano i kompletan program na YouTube kanalu Trag Biljke je zapravo jedna edukativna celina koja se odvija na nekoliko platformi na YouTube kanalu, na stranici i na Viber platformi gdje se nalazi prva regionalna online baštinska zajednica Trag Biljke i koja je odavno već izašla iz regiona 11 zemalja je već sada tu povezano. Ali je suština da se sve mora posmatrati kao jedna integralna celina. Ne možete tek tako recimo da upadnete u program i da shvatite na osnovu kojih sistema se sve ovo radi, već je potrebno zaista prihvatiti da je ovo celina. Zbog toga je ovdje i bitno da je ova trećina manja posijana kupusaricama, jer kao što sam rekla njih je tada trebalo manje. Kao što mi sada treba manje blitve, manje cvekli jer ih imam i ostale manje endivija i ostalih kultura koje ću posijati pa čak i manje prazjeluka zato što ga već imam puno i već je posijanje u gredicama po projektu ali mi zato treba puno kupu srci sada ćemo da radimo setku pokazat ću vam isti je princip kao u februarskom rasjedniku pokazat ću vam kako se to radi za početak je potrebno da zalijete svoj rasjednik još uvijek ga zovem februarskim ali sada je majski rasjednik Zapravo svaka bašta treba da ima jedan dobar rasadnik za pripremu sadnog materijala. Potreban vam jedan štap, kao što sam to radila onda u epizodi i na 10 cm ja ću malo da udaljim zbog sjenke, samo pravite kanale. Evo kao što ja to utiskujem, zato je potrebno da je ovo vlažno, seme ne ide duboko, seme ide do centimetar duboko i evo Dobila sam kanal i u taj kanal ću sada da posipam seme. Ja ću sada da napravim sve ovdje kanale i onda idemo sa setvom. Ja sam napravila kanale jako, jako je vruće, tako da i ja već oteženo govorim. Napravila sam kanale i sa jedne i sa druge strane. Zemlja je vlažna, ali ono što je važno da sada uradite jeste da zalijete same kanale. Evo ja sam to već uradila, ali pokazat ću vam. Dakle, ovdje unutra. Vlaga nam treba unutar, samo kanala, ne okolo. Jer kada dobro zalijete kanal, kao što sam to, evo sada, ja uradila, i tu pospete seme i zatvorite i suvom zemljom, kupu srdici za nedelju dana, niču, bez problema. Sada radimo setvu. Kad radite setvu, trudite se da posejete što manje semena, kao da solite. Jer nema nikakve potrebe da bacite seme, zato što to seme se može koristiti bar narednih pet godina. Evo kao što ja radim, to će biti puno, puno sadnice. Sve kupusarice obeležite, zato što imate po projektu različite kupusarice. Možete recimo da pomešate brokulu, prokelj, kasil, ali kupus i kelj glavičasti ne bi mogli da staviti na poziciju brokule u projektu, zato što zauzimaju potpuno različito mesto. Sada ću ja da obavim setvu svog rasadnika, februarsko-majskog, da ubacim sva simena, potrebne su mi obe ruke. Ja vam Predlažem da o ovome razmislite u narednih 10 dana jer vreme je. Po projektu već u ilu mesecu moramo da imamo spremne, dobre sadnice 
a krastavaca čak i ranje. Prezvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je apsolutno. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je više sluko tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate što jedete i da li ste svoj doprinos učuvanju planete. Na kanalu vas uči kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanja o resursima je vaš uvod i nezavisnost. Zapratite kanal.